过弄堂，悠悠你送来墨香，泼墨蜿蜒，笔尖纸上，此情最绵长。色倾斜水中央，情难自禁轻轻唱。你抚琴一曲悠扬，记载着我们甜蜜时光。人间最清欢。陛下，彼国听闻贵国有一位容貌倾城的女子，心中十分向往。小王可否求娶这位女子作为正妃？不知王子说的是哪位女子啊？石小姐，请嫁给我。王子，你认错人了吧？认错人？本郡主明班化，你要找的石飞仙啊，在那儿呢。可明明是你比较美啊！莫非，这大业第一才女，不是大业第一美人的文言称谓？大业真乃天朝上国，连审美都如此不同。嗯、看来我要学习的地方还有很多呀。在下斗胆，给儿求娶班郡主。这个，因为她，才是在下心中第一美人。听说了吗？什么？来不及拿着皇上的面求娶班郡主？真的假的？什什么意思啊？不要石飞仙，那这样的话，石飞仙可太丢脸了。不是吗？出出出出大事了！哎，出啥大事了？大义第一闺女祸祸换人了！换人了？来来来！对对对，第一首消息，石飞仙排位下殿，班化逆袭而上。听我的，听我的，班郡主名扬海外，享誉四方，就到一班当王子妃啊！<笑>陛下，此游戏乃在下设计，名曰《刺激猎场》，最适于大鱼大肉宴饮之后，下气消食，活络舒筋，更适于大家共同竞技，相互交流。本次竞赛以交流为主，是以我方大业派出一队，友邦友人组成一队。陛下，我方尚缺一人啊，这有何难？阿克奇王子，我在场的大业男儿，你可任选一位。谢陛下，我选班郡主。啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊
岁，没想到就连这友邦之人也不把你当女人看待。郡主果然身手不凡，本王子没有看错。嗯，没问题。花花，你虽是大业郡主，但既然阿克奇王子选了你，你自当全力相助，不可对大业对手下留情哦。遵旨。王子，你可别回错意啊！这是皇上旨意，本郡主不得不从。郡主性情爽直。本王子甚喜，这是何物啊？回陛下，此乃御御花园之缩略地图。待比赛开始后，众人可由这张地图上的红蓝棋子之变化，得知现场的即时战况。这个有意思啊！刺激猎场，现在开始。游戏规则为：每人携带涂有染料之弓箭，相互为战。被击中者需立即离开赛场，最终留于赛场者为胜。第一届刺激猎场大业友邦赛正火热进行中。比赛一开始就出现了一阵狂乱的箭雨。保护太子！伯爷，您是大爷的希望，千万不能牺牲。阵型已被打散，情况是相当的不乐观啊！军神厉害呀！二皇子正不知疲惫的向前奔跑着。啊、马克西，你在哪儿？马克奇，胆敢让飞仙受辱，去死吧！二皇子有话好好说，别为一个女人伤了和气。哼，在本殿心中，飞仙才是第一美女，是天下男子的倾慕对象，本殿非要为她报仇不可。这次我看你往哪儿跑！二表哥，这么着急给我送人头啊？二皇子一招仙鹤亮翅，躲过了阿克奇的绝杀。好了，先不管二皇子了，咱们来关注一下成前殿下的状况。成前殿下，嗯，成前殿下貌似与队友走散了，让我们来期待一下最强实力选手石进大人的表现。伯爷，我们俩分头，尽快找到太子。石大人，追到二皇子与太子。请务必提防二皇子，别有居心。哦，友邦队目前聚集一处，良久未移动，这是为何呢？御花园地势虽复杂，但是呢，我从小在这玩到大，所以啊，对这里的一草一木都了如指掌。一会儿阿克奇，你带兵从正面佯攻，吸引对方注意力，然后我呢，再带一队人从左面包抄。根据前一段的攻势来看，友邦队肯定有位善于谋划之人在背后调兵遣将。这个人他会是谁呢？他的脑子有我的好使吗？啊，对了，如果遇到二皇子，千万别动手，留给我亲自灭他。话不多说，青铜，走。太子殿下孤立无援，惨遭三面围剿。大爷队有危险了，大爷队要出大事了。陛下，
这可怎么办才好啊？珍儿会不会受伤啊？堂堂大业太子，受点伤算什么？别折损了我大业国威才是。太棒了，前方队友出现，太子有救了，大业有希望了。承前殿下加油，大业就靠你了。二皇子殿下与太子殿下联手。为大业争光，加油！承前殿下一度南辕北辙，不知所踪，究竟是谁来拯救你们的承前殿下呢？如果他营救成功了，那陛下可得好好的嘉奖他呀！二弟，哦，看来是二皇子。太子后方的追兵迅速的追上来了，二皇子能否顺利的接应太子呢？大哥，你你，哎，大哥，你不要跑啊，大哥！我的天哪，在如此紧要的关头，二皇子竟然在追杀太子，难道二皇子是被猪油蒙了心了吗？哎，大哥，别跑啊，大哥，反正横竖都是死。哎，哎，大哥，你别跑啊，大哥。二皇子立功了，大赞这非同凡响的智慧啊！二皇子他佯装内讧，欺敌成功，这招苦肉计，绝对可以载入史册。别跑啊，大哥！大哥，二弟，二弟，你这是干嘛呀？对不住了，大哥。总算找到你了！哎呀，班花！没错，刺激猎场就是这样，只有赢者生。表妹，多亏有你在。嗯，哎，呃，呃，哎。班恒，现在是什么情况啊？我灰娘娘，看起来好像是太子被二皇子的箭给射中了，所以淘汰。什么？这洛儿真是岂有此理！被淘汰了还拖累太子。陛下息怒，今天可是您的万寿宴啊！完了，大事不妙！友邦队趁大业队群龙无首之际，展开猛烈的攻击。现在只剩下文武两位栋梁，石进，还有荣霞。究竟石大人，还有程安伯，能不能力挽狂澜，来守住我们东道国的尊严呢？让我们继续看下去。没想到能在游戏里给讲过一个教训，真是让人痛快。郡主要是这么讨厌二皇子，待比赛结束后，我替郡主好好整治整治他。可千万别，要引起两国纠纷可就不好了。没想到郡主如此深明大义，本王子更加欣赏你了。王子，得罪了。真是天妒英才啊！没想到，神勇的石进大人，居然也落败了。多谢郡主相救。应该的，谁让我们是战友啊？不是因为别的原因吗？那你可想多了。郡<笑>主，为防万一，我们还是分头行事吧。万事小心。嗯。目前场上唯一剩下的就是阿克奇王子，还有福乐郡主与程安博。啊
暂时无路可退了，想不到伯爷还能活到最后、啊。幸亏一直没有遇到郡主，才侥幸活到此时。那此刻遇到我，是有幸还是不幸呢？嗯，我。我怎么舍得？暗算好好呢？发生了何事啊？为何现在战况毫无进展啊？哎，夫人，该不是画画不忍心，让长安伯输吧？遇上班画，陈安伯恐怕要被淘汰了。为了大业的荣誉，我相信陈安伯一定会胜出。嗯，依我看呀，他俩肯定是谈情说爱、卿卿我我去了，哪还顾得上比赛呀？姐姐，你别听他的。如今这阿克齐王子看中了班画，只怕他马上就要嫁到远邦去了。嗯，难不成？且他又沉迷美色，无法自拔。你刚才叫我什么？花花，我想一直这样叫你，可以吗？当然可以啊，只是伯爷突然这么喊我，我有点不习惯。这是干嘛呀？突然抓住我的手，又叫我画画。嗯，比赛还在继续，伯爷，我看我们还是就此别过吧。画画，莫要怪我鲁莽。我这一切都是为了大业，好吧。阿哥姐，你输了。花花，伯爷，现在我不生气了。郡主，我们赢了。输给自己的女人，我认了。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜！大业国第一届刺激猎场优胜者，爱泼国阿克奇王子，恭喜恭喜！这荣耀要归功于大业福乐郡主，没有他与我同心协力，我不可能取得胜利。所以，这最终的荣耀要归功于大业以及所有的友邦。这话说得好，来人，为班画与阿克奇王子赐酒，同时。各赐黄金百两，谢陛下恩典。谢陛下。没有花花，友邦队根本就赢。
停不了。又被班花抢了风头，难道当真连石大人的武功都比不上他？哥哥乃大业第一武将，班花怎能和哥哥比？肯定又是使了什么阴谋诡计。嗯，输了就是输了，哪来这么多废话？姐，你这黄金百两打算怎么用啊？想要吗？嗯。帮我做件事。大人，东西已经准备好了。好，等皇上的宴会一结束，便把东西送过去。是。郡主，我要怎么做才能让你改变心意？看在你这么坦率的份上，那本郡主给你指点一条明路吧。要不，王子考虑一下，真正的是飞仙？不，郡主，我喜欢的是你，不是是飞仙。好，那我也爽快的告诉你，我心中已有他人，我俩不可能。郡主爽之，我欣赏。要不，咱俩一结金兰吧？一结金兰？妹妹，这金刀哥哥带在身边多年，就当做我们的结拜信物吧。可是我现在身上没有适合的东西回赠你。不必送，妹妹一生大哥，胜过真金白银。嗯，那大哥几时回国呀？大哥我还不着急回去，想好好游历一番这大业京城。正好，这大业京城吃喝玩乐的地方没有我不知道的。大哥找个时间吧，我做你向导。好啊，何人如此大胆，竟敢动伯爷的马车？伯爷，你的车怎么坏了？只可惜我的马车已坐满，不能送你回府了。多谢郡主关心，在下会即刻请人修复的。这还能修好吗？这大太阳被给晒晕了。这车能修得好吗？少了这两个，肯定修不好。我说你这臭小子，拆人家车干什么呀？是姐让我拆的。谁让他都用美人计的，叫他算计我。郡主，嗯，不知可有雨伞？能否借在下一用？哟，等等，我的伞，伯爷若是不嫌弃的话，拿我的用吧。美伞配美人，合适的很。若能用郡主的伞，卓某定是京城第一人。什么玩意？公子，我也带了伞，要不换一下？不用，这把伞挺好。伯爷手中这把伞，倒是挺别致啊。得福了郡主赠伞，恰被石大人看到，真巧不巧？此乃出宫的必经之路，遇不上才巧。也对，目标一致，自然会狭路相逢。伯爷说笑了，在下先行一步。难得石大人真情流露，还是多亏了这把伞。伯爷，嗯、不如我们同。多谢石小姐美意，可男女授受不亲，更何况同乘一车。石小姐，请先回吧。公子与这石家兄妹的纠葛，实在是一言难尽啊！我
我是非写温柔贤淑知书达理，究竟哪里比不上芳华？说什么男女授受,受不亲，那你还问他求啥？哥。飞仙啊，你没事吧？哥，你说，荣霞是不是真的爱上班花了？我真的就配不上荣霞吗？荣霞这个人深不可测，荣氏一族又人定零落，飞仙。他非你良配啊！那到底谁才是你们认可的良配？是谢启林、谢崇杰，还是严真？哥哥，你真的觉得他们比得上荣霞吗？好，就算我们同意你嫁给荣霞，可他对你又有几分心思呢？上次宴会之时，妹妹，你还不明白吗？他只是无心成家，并非拒绝我。飞仙，你是大业名门贵女，可以选择的人有很多，何苦执着于程安博？哥哥，大业贵女何其多，你又何苦执着于班化呢？飞仙。程安博的事情，我会帮你问问祖父的意思。你早点歇息吧。唉。爷爷，妹妹谈。啊，到时候我找人去探探程安博的心思。倒是你跟班化的事儿，啊，算而不及。哎呀，不急不急，你得抓紧呀！大长公主那边都已经应了此事了。大长公主应下了我和郡主之事。你要真是喜欢班化，就要好好争取。大长公主那边对程安博不甚满意，倒是对你青睐有加。此话当真？祖父什么时候骗过你啊？仅仅竭力而为，不可错失良配，明白吗？孙儿明白，孙儿谨记教诲。嗯嗯嗯嗯。若今儿能与班化成亲，要在班家找寻护符，那就方便多了。陛下，除了彻夜难眠之外，是否还有其他不适？近日不时头痛、脑胀，甚是难受。啊，陛下，这是心火虚旺之象，待臣开几味药，再加以施针，即可缓解。知道了，微臣告退。二殿下，嗯，朕能感觉到，这身体啊，是大不如前了。荣爱卿，你要用心辅佐太子，也要帮朕多多分担国事，可好？臣遵旨。容嬷还有其他事，还请二殿下另寻高明。伯爷当真不愿意赏脸
，你可知道，为何大长公主不肯告知当年真相吗？<笑>因为荣家惨，幕后的始作俑者就是大长公主。唯其如此，方能置之死地而后生。启禀陛下，因各地的大雪不断，再加上之前的粮荒未解，灾民似有增多之势。皇上，受粮荒的影响，各地税收大减。若情况继续恶化，宫中。恐也需节衣缩食。父皇，儿臣听闻谢崇景管辖之县，今年上交的贡品税收不减反增啊！依儿臣看，粮荒并不要紧，要紧的是各地方的官员有没有能力解决粮荒。谢崇景就能够做得到，其他人为什么做不到啊？不错，谢崇景的确是个人才。理应重用，多谢皇上。皇上，为皇上做事那是本分，无论身在何处，都应尽心尽力，不敢怠慢。太子，你怎么看？儿臣以为，谢崇景如此量才，应遣专人前往请教才是。父皇，如此人才，理应调他回京啊。启禀陛下，臣以为，当务之急是解决各地财政之困局，不如速调谢崇景回京，并委以重任。承安伯所言极是。传旨，速调谢崇景回京，朕要亲自听他说这治理之道。大公主，究竟何事？禀大长公主，草民本是大长公主寿宴赈灾受贿之人，本以为公主慈悲，我们全村人可以度过这个冬天。可没想到，您捐的那些善款，全部被谢崇景谢大人私吞了。岂有此理！现在村民们食不果腹，苦不堪言。前几天已经有人饿死了。<笑>如此荒唐之事，为何不上报朝廷？你有所不知。那县老爷为防走漏消息，因上京之路剩下种种关卡，我二人好不容易越过大山，辗转而来，望大长公主救救我们全村人，救救我们全村人！如此贪官，罪该万死。这谢崇锦是哪家的？是谢伯爷家的大公子。花花，上哪儿去？进宫找皇上状告谢崇锦。郡主，你，呃，哦哦，这是什么？呃，适才路过附近，顺道在店铺里买了点东西，没想到恰巧……那谢谢石大人了，毛毛，哎，石大人，您赶紧去追郡主啊！郡主这么匆忙，是去往何处啊？殿下寿辰的赈灾善款被谢家的大郎挪用，郡主入宫找皇上告状去了。殿下忧心郡主陷入朝堂争斗，会引来危险，还请石大人赶紧阻止郡主啊！嗯。老崔呢？怎么没见他人啊？崔管家刚刚出去了，说有急事要办。啊？我的好表妹，忽然进宫，所谓何事啊？当然是给表哥送一份大礼呀、啊。哦，黄鼠狼给鸡拜年，安的什么心啊
，所以表哥承认自己是鸡喽。你，表妹，你就不怕有朝一日？你这张嘴跟你的脑袋一起搬家吗？不怕，怕的是那些欺君犯上的人。你说是不是？哎，表妹，你到底要送我什么礼啊？你急什么？皇上面前说清楚。八卦，你到底要干嘛？不是，表哥，你到底做了什么亏心事啊？就这么怕我见皇上？父皇日理万机，为国事操劳，岂是你说见就能见的？闪开！哎呦，哎呦呦呦呦呦呦，哎呦呦，哦，哎呀，郡主一时情急，失了礼数，还望殿下恕罪。哼，郡主，大长公主有急事，命你立刻回府，偷挪善款的事，请由在下来禀告。为什么交给你？郡主冰雪聪明。何必明知故问？这些年，大长公主韬光养晦，不愿让你插手朝堂之事，各种缘由，郡主应该清楚。可这件事，我还就管定了。郡主，你为何总是不懂别人爱惜你的一片苦心呢陛下，人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求之不得，必起争论。若百姓丰衣足食，安居乐业，则朝堂无需费心，自是千秋太平。说得好，谢卿，果然有才有谋。洛儿，嗯，你这次举荐的有眼光，嘿嘿，为父皇分忧，为大业举才。乃是儿臣的本分。启禀陛下，禁卫军统领石进求见。玄，禀陛下，臣今日巡逻，正逢难民当街，控诉大长公主所捐善款被无耻官员挪用充税，致百姓口无足粮，民不聊生。何人如此大胆，敢挪用大长公主的善款？陛下。民乃治国之本，此事慎重，定要明察。装模作样，百姓口中的贪官就是你谢忠锦。我，实际你什么意思啊？啊，谢大人与你无冤无仇，你为何要含血喷人？陛下，微臣以官位担保，绝无一句虚言。二殿下若是不信，大可自去问灾民。这，这样的事情你也干得出来啊，谢忠锦？你太让我失望了，臣该死，臣一时鬼迷心窍，做了错事，求陛下饶命。无耻谢崇锦，刚刚还在寡人面前振振有词，现在却只知道跪地求饶。不杀你，不足以平民愤。拖出去，杖毙！陛下息怒，此事真相尚未查明，可暂缓将罪，待真相查明。再办不迟。传伯所言甚是有理，还望父皇息怒。押入大牢，听候发落。那马上就要做皇子妃了，你再看看你，整日不思进取，游手好闲，你能不能学学你大哥呀？啊，大哥怎么想我不知道，反正我知道，妹妹一点都不想嫁给二殿下。你怎么知道？不思进取还嘴硬啊你！我就是不思进取，所以才事事都听爹的，搬家好搬家坏都是爹说了算。你你还敢顶嘴是不是？你，看我不打你！爹爹，别打我，我错了，爹。爹，你还敢跑是不是？你给我站住！你还敢说搬家好是不是？我看你那两只眼睛都该瞎了你！爹满脑子只有钱财地位，除了升官发财，什么也看不见。地
接才下，你你还敢放肆！别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，儿子，你少说两句吧。爹，你别生气了。朽木不可丢也！你要是有你大哥一半的脑子，我就万事大吉了。老爷，老爷，大少爷挪用善款，被皇上关入大牢了。啊、娘，娘，哎，娘，爹，大哥这招我可学不来。你大哥怎么会做出这样的事？不会，你大哥绝不会做这样的事情，一定是有人陷害他。据说是石头灵举报他，说他先在宁寿府接了头，然后便入宫告状去了。什么？居然是石相这个老狐狸，联合搬家，害我儿子。哎，严相离开后，石家势力权倾朝野。朕本想召回谢家大公子，平衡朝堂势力，没想到。谢崇景刚回京，就被石进给告了上来。你说，这究竟是巧合，还是石家的算计？臣不敢揣测相国心意。朕也实在是看不透啊！哼，要怪只能怪谢崇景这个废物，烂泥扶不上墙。陛下息怒，臣定会速办此事。查个水落石出。有一事，臣不知当说不当说。那就别说了，朕烦着呢。陛下，臣想了想，还是得说。此事事关大长公主，若要查清，势必要拜访大长公主。大长公主。陛下不是一直想知道，虎符是否在宁寿府中吗？虽然兵权如今在朕手里，但班老将军死后，追随他的将士纷纷卸甲归田，四散各处。他们人数众多，忠心耿耿。军中有云。见虎符如见班老将军，朕一直担心，若是虎符落入有心人的手里，号召将士们重拾兵甲，这股势力实在是令朕寝食难安呐、啊。臣明白，上次收宴，宁寿府被人搅了浑水，此次。臣一定会更加谨慎，为陛下查出虎符的下落。好，你一定要帮朕好好翻一翻宁寿府。臣遵旨。